amici e benvenuti in questo nuovo video weekly vlog Oggi è lunedì, lunedì 19 settembre e sarà anche il mio primo giorno di università Sapete che sono già stata per una giornata di orientamento però non è la stessa cosa Oggi avrò il primo vero giorno di lezioni Sono molto excited e non vedo l'ora di vedere come, come, come sarà insomma Mi sto preparando la cappuccia come potete vedere Schiuma scendi che sei la parte più buona tra l'altro scusate questo in testa ma uh, penso che me lo vedrete in realtà molto spesso d'ora in poi perché amo l'effetto che mi fa sui capelli spero sia uscito bene anche stanotte visto che qua ho dei capelli che hanno deciso di fare quello che volevano perché boh, probabilmente stanotte mi sono mossa un po' comunque a parte questo um, buona operazione <ride> allora al momento sono le 8.20 io esco di casa tra un sacco, potevo svegliarmi anche un po' più tardi, però vabbè, era il primo giorno, poi ci ambienteremo. Dicevo che io esco di casa alle 9.10, 9.15 più o meno. Um, mio papà, santo mio papà, santi in generale i miei genitori, um, mi porta in stazione e così sarà fino a quando io non prenderò la patina. Per quanto riguarda la patente, non so se a questo punto vi avrò già dato delle, degli aggiornamenti, però comunque diciamo che ci stiamo ancora lavorando. Quindi non la speriamo di prenderla presto perché adesso inizio proprio ad averne bisogno. Comunque mm. ieri sono andata a guidare con mio papà e non sono andata male, quindi si tratta di fare anche un, un altro bel po' di pratica perché ovviamente per migliorare bisogna fare molta pratica. E poi... Speriamo mi mandino all'esame il prima possibile. Quindi probabilmente vi avrò già aggiornato i miei pazienti, eccetera, quindi evito di dimenticarmi. Comunque dicevo che oggi comunque inizio alle 10 e mezza, per questo me la prendo così con, co con comodo. E contate che cioè, di treno faccio tipo 20 minuti, il punto è che mh, ci vuole un pochino a raggiungere la stazione. Quindi così tra raggiungere la stazione treno e raggiungere l'università un'oretta non è troppo sono abituata a questi orari perché ho sempre avuto la uh, scuola lontana cioè meglio le superiori le altre erano vabbè in paese comunque oggi ci prepariamo insieme per il primo giorno ieri sera non ho fatto niente a porti i capelli perché non lo so volevo fare tutto stamattina con voi infatti mi sono svegliata anche troppo presto però vabbè tra l'altro l'unica cosa che non abbiamo da fare è il pranzo perché me l'ha già preparato mia mamma. Ho le lasagne oggi a posto. Ok, da che avevo mille anni e sei mesi per prepararmi, adesso inizio. Non dico di essere tirata con i tempi, ma forse mi dovrei un po' muovere. Tra le cose che forse dovrei anche fare c'è comprare una nuova beauty blender. Io non ve la voglio far vedere come è conciata la mia. Però non bene, facciamo così. È ricominciata la scuola, quindi Valeria ricomincia a mettere il suo filo di correttore. Non troppo in realtà perché ancora un po' di bronzatura c'è e questo è il mio colore invernale. Però, cioè, vedete, ormai va bene anche qua. Non troppo, ok? Comunque, ho questo segno qua da settimane, non ho capito che cos'è. Comunque, trucco semplice, naturale, il mio solito. Se riesco faccio anche la ria di ombretto eyeliner e basta. Veloce, devo essere veloce. <ride> ok, make up fatto, spero non si noti troppo che gli eyeliner sono completamente diversi, però non ho ancora la mano nonostante ormai lo faccia da mesi, ma non facevo tutti i giorni, è così. Ok, prepariamo la borsa, oggi porto carta e solo una penna e anche il computer. Ho deciso di fare così perché ho, ho contabilità che infatti, oh scusate... <ride> Preferisco scrivere a mano, poi vedrò come mi troverò più comoda, però comunque considerando la mia esperienza alle superiori preferisco scrivere a mano. E poi porto il computer perché c'è una materia prettamente teorica, quindi dovessi prendere appunti almeno ce l'ho. Oggi faccio così, poi capirò ovviamente meglio come organizzarmi. Poi abbiamo il portafoglio dove c'è anche l'abbonamento, le cuffiette e qui abbiamo la pochette con tutte le cose che potrebbero servire con anche le chiavi di casa. E lei ovviamente è la borsa, già la conoscete. Ok, ho anche preso il pranzo, quindi borraccia non troppo riempita perché tanto ci sono i distributori a scuola. E poi ho il portapranzo, dentro ci sono le lasagne che sono avanzate da ieri e un pacchettino di cracker. E 
poi ho, senza perdere la voce, ho la mela per um, la pausa pranzo, cioè sì, la pausa pranzo, la merenda, insomma. Amici, sono in stazione, non vi ho fatto vedere l'outfit perché anche il primo giorno ero un attimo in ritardo, però comunque una cosa abbastanza semplice. Oh, oh sta arrivando il mio treno, dopo magari ve lo faccio vedere. Ciao amici, io sono tornata in stazione e sto aspettando mia mamma che mi venga a recuperare che ha trovato un po' di traffico, eh, mi sta venendo a prendere direttamente dal lavoro per quello in ogni caso la giornata di oggi è andata bene, ho fatto due lezioni um, devo dire che ci ho capito abbastanza perché comunque io la mia base di economia ce l'ho e, um, e nulla, adesso sono un po' agitata perché torno a casa e devo andare direttamente al lavoro e non ho tempo di respirare quindi spero di farcela buongiorno amici giorno 2 all'università so che ancora non sono riuscita a parlarvi molto di come è andata né niente ma perché purtroppo in questi primi tre giorni di eh, università faccio degli orari assurdi ovvero che finisco di ehm, fare lezione per le 6 e un quarto tutti e tre giorni almeno per ora il calendario è così poi spero qualcosa si modifichi e dopodiché torno a casa e letteralmente il tempo di cambiarmi quindi due minuti e poi devo andare al lavoro contate che ieri uscendo dal lavoro mi stava abbastanza cadendo la pressione quindi insomma ritmi abbastanza frenetici che vedremo di risolvere di sistemare e, e nulla comunque quando avrò un attimo vi racconterò infatti sono un po' triste che non riesco neanche a trovare un minuto per editare pensavo di, di riuscire a gestirla meglio cioè la sto gestendo in modo decente però insomma Devo cercare ancora un attimo di ambientarmi. Comunque adesso vado a lezione e basta, ci riaggiorniamo durante la giornata. Ciao amici, buongiorno. Allora io sono già in stazione, oggi sto andando un'ora prima in università perché praticamente mio papà aveva un impegno, siccome mi porta lui qui in stazione, eh, siamo riusciti a far coincidere tutto con però ehm, la differenza, diciamo, che io sono dovuta venire un'ora prima e nulla, quindi andrò in biblioteca, mi sono fatta stamattina una to-do list delle cose che devo fare e penso che occuperò il tempo editando un video, perché tra università e poi subito lavoro ancora non sono riuscita a toccare quei file e ieri è stato uguale a, a lunedì, quindi insomma... Non mi ricordo neanche dove ero rimasta a vloggare, comunque vi porto un po' con me questa mattina visto che sono anche da sola e poi vado relativamente presto quindi magari riesco a farvi sbirciare un po'. Amici, eccomi qui, sono tornata a casa, vi parlo direttamente dalla cucina perché stamattina ho fatto male i calcoli evidentemente e ho lasciato chiuse le persiane, um, cioè nel senso ho aperto le finestre per fare viaggiare ma ho lasciato chiuse eh, gli scuri, no? Per, eh, perché pensavo di tornare col buio, in realtà c'è ancora un sole che spacca le pietre e direi meno male <ride> e vabbè comunque non ho voglia di aprire le finestre perché tanto tra un paio d'ore dovrei chiuderle quindi vi parlo direttamente da qua comunque oggi è giornata sicuramente più leggera, ho fatto solo due lezioni entrambe abbastanza leggere perché una era la lezione di inglese, l'altra era un corso non obbligatorio, quindi abbastanza leggero. E io ho comunque deciso di, di frequentare per una serie di motivi. E, e nulla, quindi sono tornata a casa, sono le, neanche le 6, wow, sono le 6 meno 20. E, e nulla, oggi è giornata è stata molto carina, e nonostante si morisse di freddo, sta, si moriva davvero di freddo. Tra l'altro stamattina mi avete vista con capelli diversi, ho poi vi sono fatta questa bellissima treccia, quindi adesso avrò tutti i capelli ondulati. E, e basta, comunque alle 8 inizio a lavorare, e quindi ho ancora un paio d'ore e spero di riuscire anche a cenare prima. E una cosa è certa, adesso um, mi strucco sicuramente, poi mi tolgo tutti i vestiti e gli accessori così 
non devo farlo quando torno a casa dal lavoro e, e dopodiché mi metto un po' al computer perché oggi in biblioteca eh, quando sono andata prima delle lezioni eh, mi sono fatta abbastanza gli affari miei nel senso che non ho sistemato appunti o cose del genere avevo delle cose da fare io tipo sistemare il calendario, scaricare dei file, mandare delle mail, quindi ho fatto un po' di robe del genere e non ho finito, quindi adesso continuo un po' e soprattutto riprendo l'editing, così magari se domani riesco finalmente pubblico un video, alleluia, e, e basta, domani torniamo in carreggiata. E questa, questi erano i leggermenti che volevo fare, um, penso che voi avrete già visto un video che ho intenzione di fare durante questa settimana uh, in cui molto probabilmente vi avrò già dato i primi aggiornamenti riguardo a um, come stanno andando i primi giorni di università mi rendo conto che cronologicamente non ha senso, nel senso che voi mi avete visto andare all'università per la prima volta in questo video ma mi sentirete parlarne già nel, nel video precedente, però vabbè Ah, niente, almeno comunque evito di fare i monologhi nel vlog e ve ne parlo adesso devo decidere davanti a che cosa se una tazza di latte o un, proprio, un vero e proprio pasto adesso vediamo cosa riesco a organizzare comunque una cosa posso chiedervela come sta andando se avete iniziato l'università penso che la stiate iniziando in questi giorni barra avete iniziato da massimo un paio di settimane quindi fatemi sapere se invece avete eh, rincominciato le superiori o le scuole medie o le scuole elementari mi chiama qualcuno fatemi sapere come è andato il rientro pronto? vabbè mi sono cambiata stavo un attimo sistemando le mie cose e mi sono resa conto che non vi ho ancora fatto vedere loro vi prego mamma l'altro giorno è tornata a casa con queste ciabattine delle babucce troppo carine e bianche tutte pelusciose io ne avevo già un paio abbastanza simile che avevo preso da Zara Home quindi vi dovesse piacere lo stile fate un giro non era così chiuso era proprio una ciabattina col pelo però comunque più o meno c'eravamo e nulla grazie mamma e adesso le metto ai piedi del letto perché ormai inizia a fare un freddo assurdo quindi penso proprio che um, letteralmente dal prossimo ah, yeah. la prossima volta che cambio la lenzuola mi metto il doppio piumino perché io praticamente in inverno dormo con un piumino bello alto e poi in estate io non conosco il concetto di lenzuolo non l'abbiamo mai avuto in casa e quindi almeno nel letto mio ho mai avuto e quindi io praticamente ho un piumino sottile 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 che è davvero leggerissimo in estate dormo con quello ma mi sa, mi sa che sto già per cedere a quello eh, alto stamattina stavo congelando quindi ma non tanto nel letto c'è una volta svegliata quindi mi sa che è arrivato il momento non mi lamento assolutamente e io già inizio a sentire così la voglia di vedere Harry Potter tra l'altro domani ehm, faccio degli orari molto belli in università perché finisco a mezzogiorno e un quarto anche venerdì tra l'altro questa settimana e quindi domani mi vedo col mio ragazzo e abbiamo già deciso che ci guardiamo Harry perché per entrambi è arrivata la stagione giusta ciao amici buonasera allora sono le 19.40 ormai io sono appena rientrata a casa però oggi non sono stata sotto questo tempo in università bensì sono stata in università fino alle 12 e un quarto oggi è finito prestissimo avevo solo due lezioni di contabilità e di economia aziendale, quindi full immersion in uh, economia, comunque materie economiche. Dopodiché sono um, scesa dal treno e sono andata a casa del mio ragazzo, che vive molto vicino alla stazione. E tra l'altro mi ha fatto un regalo, in realtà questo regalo ha una storia dietro, mentre lo apro <ride> vi racconto. Praticamente il, um, al mio compleanno, ai miei 18 anni, mi aveva fatto più di un regalo, cioè il suo regalo erano una serie di regali e tra questi regali c'era il Trivial Plus di Harry Potter uh, però oggi mi stava raccontando un po' la storia um, tra una cosa e l'altra per una serie di problemi e inconvenienti non me l'aveva mai dato di recente ci abbiamo giocato perché anche lui ha il suo, um, ha il suo gioco e sostanzialmente si è ricordato di questo regalo e quindi me l'ha ordinato di recente, me l'ha regalato purtroppo nella mia famiglia nessuno è appassionato di Harry Potter però sono sicura che avrò occasione di giocarci e non vedo l'ora che bello comunque adesso sono a casa, stasera ceniamo solo io e papà a casa quindi sicuramente dopo devo preparare la cena nel frattempo volevo sistemarmi un attimo le unghie però vabbè questo mai lo faccio più tardi Devo um, finire di editare il video che in realtà volevo pubblicare oggi ma 
stamattina in università così non ho avuto un attimo per continuare l'editing quindi lo finisco ora così domani finalmente online e poi da domani si riprende con la programmazione normale quindi vi ricordo il martedì e il venerdì video e poi ogni tanto le live studio e poi ho visto che ci sono un po' di faccende proprio a livello di um, faccende domestiche da fare quindi farò anche quelle iniziamo di una che si è appena svegliata nonostante siano le 5 perché effettivamente sono una che si è appena svegliata allora questa mattina sono andata a fare lezione tra l'altro era stata um, annullata la lezione di matematica io devo essere sincera a prescindere non so se avevo voglia di andare a farla in presenza perché si può fare anche a casa però eh, alla fine non ho dovuto neanche pensarci perché era stata annullata quindi io sono andata a Lugano per fare tipo un'ora e un quarto no Un'ora e mezza, un'ora e mezza di lezione Già Comunque, al di là di questo um, Sono tornata a casa e ho registrato Un mukbang, visto che oggi Pranzavo con la puck, mi sembrava un'idea carina E tra l'altro prima mi ero anche Messa a editarlo Prima di mettermi a editarlo però ho finito Fate Che tra l'altro devo dire non mi ha sfagiolato troppo questa seconda stagione, però vabbè. Comunque avevo iniziato a editare, mi stavo addormentando, quindi ho dormito un 45 minuti. Ora sto uscendo e mh, nulla. Esco perché vedo le mie amiche, visto che con tutti questi impegni, università, lavoro, visto che non sono l'unica a fare entrambe le cose, non ci stiamo vedendo più. Quindi adesso mi vesto, tra l'altro mi rimetto quello che avevo su prima, visto che non sto a sporcare i nuovi vestiti vi faccio vedere anche l'outfit che tra l'altro era stupendo e dopodiché preparo anche le, le cose per il lavoro così eh, anche quello è fatto visto che dopodiché probabilmente vado direttamente al lavoro questo era il fit guardate che carino tra l'altro sono riuscita a capire come abbinare in modo invernale questi pantaloni grazie a voi, grazie a una di voi quindi grazie tesoro se stai ascoltando e nulla questo questo era il fit, adesso devo assolutamente andare a recuperare la divisa perché se no non vado al lavoro e potrebbe essere un problema. Quindi ci leggeremo probabilmente domani mattina perché oggi faccio chiusura e arriverò a casa tardi. Ciao amici, a domani. Buongiorno, oggi giornata un po' uggiosa. Oggi piove, così, uh, sì, ha la pioveggina, cioè sono appena uscita in realtà... E sono uscita senza ombrello, nel senso che non l'ho aperto uh, perché era fattibile camminare anche senza, quindi non è che ci sia il diluvio universale, però comunque piove. In ogni caso, questa mattina um, sono uscita con la fra, l'ho accompagnata a fare una mini commissione e già che c'eravamo abbiamo fatto colazione fuori, io ho preso solo il caffè in realtà perché avevo mangiato già qualcosina a casa e, e nulla, adesso sono in tuta io sto vivendo con questa tuta scusate, sembra che io mi vesta sempre uguale ma non mi va di metterla a lavare se la uso solo in casa qualche ora comunque in realtà tra un'oretta devo uscire perché devo andare al lavoro e oggi lavoro pochissimo dalle 12.30 do... non mi ricordo devo controllare <ride> confermo dalle 12.30 alle 15.30 comunque adesso mi sa che devo per forza mettermi a fare delle robe per l'università perché se no qua ciao non ho voglia sinceramente non ho voglia però adesso come minimo inizio a fare la to do list delle cose che devo fare una nuova to do list perché in realtà una già c'era in giro e, e nulla così capisco anche qua, di quanto tempo ho bisogno sicuramente non riesco a finire in quest'ora che mi separa dall'andare al lavoro però posso iniziare a fare qualcosa direi che inizio a fare la to do list
Buongiorno amici, buona domenica Allora questa mattina è iniziata con una bella doccia Cioè letteralmente sono uscita dal letto e mi sono fatta la doccia Adesso mi sono messa qualcosa uh, Però comunque tra poco devo uscire per andare al lavoro Infatti è un po' un controsenso il fatto che abbia fatto la doccia Però oggi sarà un po' un tour de force Ho un po' di cose da fare, sono tipo una dietro l'altra Ve le dico brevemente e poi cercherò di portarvi con me durante la giornata Allora Adesso dalle 12 alle 15, anche oggi orario molto ristretto, um, vado a lavoro. Oh mio Dio, che colpo, mamma! Che ciao! ciao. <ride> Quindi dalle 12 alle 15 vado al lavoro, poi alle 15.30 uh, usciamo di casa perché negli ultimi giorni è stato il compleanno della mia cuginetta, quindi la andiamo a trovare. Dopo uh, andrò a casa del mio ragazzo, o meglio, non siamo proprio a casa, però comunque vado da lui uh, perché a mezzanotte è il suo compleanno, quindi oggi festeggia tipo coi parenti e poi dormo da lui um, e domani mattina vado all'università direttamente da là. Comunque nulla, quindi questo è un tour de force e in tutto ciò oggi devo anche andare a votare per fortuna dove si vota è particolarmente vicino a casa mia però prima dovrei cercare la scheda elettorale dove cacchio l'ho messa l'ho data una volta, dove l'ho messa <ride> detto ciò, volevo condividere una piccola altra cosa con voi poi vado a fare colazione, se no al lavoro non ci vado più già <ride> e, la piccola cosa era che ho deciso che uh, staccherò lei quindi Alexa Uh, perché in questo periodo mh, forse non è il dispositivo migliore so che in teoria dice di non sprecare quando è in stand by eccetera però non lo so mi, sentiva, mi sentivo di fare questo gesto tanto sinceramente la uso davvero per azioni stupide che posso fare anche da sola e quindi per ora la metto un attimo da parte mi sento di fare così ok Presto. Comunque questo weekend è male male dal punto di vista universitario, scolastico, eh, nel senso che non ho fatto praticamente niente. Quindi vuol dire che la settimana prossima ho dose doppia. Sono stata una cretina, sì, però vabbè, direi che posso giustificare questo mio comportamento col fatto che era la prima settimana, quindi ho fatto tante cose, comunque non ho poltrito, però insomma, upsì.